ஹை காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது மாதிரி ஃபிளைட்டோட சவுண்டை வச்சு அது எவ்வளவு லேட்டா போகுது எந்த ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இருந்தாலும் ஃபிளைட்டோட சவுண்டை வச்சு அது எந்த ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரர்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சிவில் ஏவியேஷனில் கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்ஸை ரெண்டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஏர்பஸ் இன்னொன்று போயிங்கு ரெண்டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோலே ரெண்டு ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கும் இருக்க வித்தியாசம் நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க சரி ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் பறக்கும் போது ஏன் இவ்வளோ சத்தம் வருதுன்னு என்னைக்காச்சும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் பறக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி டெசிபல்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கோட காது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டெசிபல் வரைக்கும் தான் சவுண்டை வித்து ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி டெசிபல்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு ஏர்கிராஃப்ட் அப்சர்வர் அதாவது ஏர்கிராஃப்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஏர்கிராஃப்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் கடக்கும்போது இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி டெசிபல்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு அதோட ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து மாறும் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் ஏன் இவ்வளோ சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த சவுண்டோட சோர்சஸ் என்னென்ன வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் நாய்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ஜின் நாய்ஸ் இன்னொன்று ஏரோடைனமிக் நாய்ஸ் மூணாவது காரணம் என்னென்னா த்ரஸ்ட் ரிவர்சர் சவுண்ட் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க முத காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் நாய்ஸ் எந்த ஒரு வெஹிக்கிளை எடுத்துக்கிட்டாலும் என்ஜின் தான் அதோட ஹார்ட் அது மாதிரி அந்த வெஹிக்கிளோட சத்தத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் அந்த என்ஜின் தான் இங்கே ஏர்கிராஃப்டில் என்ஜின் நாய்ஸ் எதனால் வருதுன்னா ஃபேன் கம்ப்ரஸர் டர்பைன்ஸ் ஹை ஸ்பீடில் சுற்றுறனால வருது ஒரு ஏர்கிராஃப்டில் மேஜராக அதோட நாய்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட்டு தான் நம்ம ஏர்கிராஃப்டோட என்ஜின்ஸ்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போது என்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் எப்படி நாய்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகணும்னா அதோட என்ஜினோட த்ரஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போது இன்ஜினோட த்ரஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்க வேண்டிய காரணத்தால் என்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட்டில் இருக்க ஹாட் கேஸஸோட வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் இந்த எக்ஸாஸ்ட்டு ஹாட் கேஸஸோட வெலாசிட்டி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா நீங்கள் ஏர்கிராஃப்ட் பின்னாடி போய் நின்னீங்கன்னா உங்களை வந்து ரொம்ப தூரத்தில் தூக்கி எறியறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஏ நீக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இந்த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படி இந்த ஹார்ட் எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ் இவ்வளோ ஸ்பீடாக என்ஜின் எக்ஸாஸ்ட்டில் வெளிவர காரணத்தால் தான் என்ஜினில் ஏர்கிராஃப்டில் த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஏர்கிராஃப்ட் முன்னாடி போகுது இந்த ஹார்ட் எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ் தான் ஏர்கிராஃப்டோட என்ஜின் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு காரணம் இதில் எப்படி நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறத பார்ப்போம் வாங்க இந்த ஹை ஸ்பீடு ஹை வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிற ஹார்ட் எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ்ஸு ஸ்டேபிளாக இருக்கிற அட்மாஸ்பிரிக் ஏரோட மிக்ஸ் ஆகும்போது இந்த என்ஜின் நாய்ஸ் உருவாகும் இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸோட வெலாசிட்டி ஹையாக இருக்கிறதாலையும் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கிறதாலையும் இந்த நாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த நாய்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்க காரணத்தால் இந்த நாய்ஸ் வந்து நம்ம ஏர்போர்ட்லேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தாலும் இந்த நாய்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இந்த என்ஜின் நாய்ஸ் வந்து டர்போ ஃபேன் என்ஜின்ஸை விட டர்போ ஜெட் என்ஜின்ஸில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா டர்போ ஜெட் என்ஜின்ஸோட எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் பர்னர் இருக்க காரணத்தினால ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் டர்போ ஜெட்டில் நாய்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் இந்த என்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுவாங்க வாங்க பார்க்கலாம் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை ஹை வெலாசிட்டி கேஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்க அட்மாஸ்பியர் கேரோடு மிக்ஸ் ஆகும்போது இந்த நாய்ஸ் உருவாகுதுன்னு இப்போது இந்த மிக்சிங் ஆஃப் ஏரை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணோம்னா அதாவது இந்த மிக்சிங்கை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நடக்க வச்சோம்னா நம்ம வந்து ஏர்கிராஃப்டோட என்ஜின் நாய்ஸை 
ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெசிபல் டூ தேர்ட்டி டெசிபலுக்கு குறைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மிக்சிங் எப்படி ஸ்பீடப் பண்ணுவாங்கன்னா நாய்ஸ் அப்ரஸர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸை வச்சு ஸ்பீடப் பண்ணுவாங்க இந்த நாய்ஸ் அப்ரஸர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால மிக்சிங் ஆஃப் கேஸஸை கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணி ஏர்கிராஃப்டோட நாய்ஸை குறைக்கிறதுக்கு இந்த நாய்ஸ் அப்ரஸர் யூஸ் ஆகுது இப்போது நம்ம மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஏர்கிராஃப்டான போயிங் செவன் எயிட் செவனில் கூட செவ்ரான்ஸ்னு ஒரு விதமான டிசைன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த செவ்ரான்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா இந்த செவ்ரான்ஸ் தனக்கான வாட்டிசஸை தானே க்ரியேட் பண்ணி மிக்சிங் ஆஃப் ஏரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணுறனால கொஞ்சம் ஏர்கிராஃப்டோட நாய்ஸும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நம்ம என்ஜினுக்கு முன்னாடி இருக்க ஃபேனோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ஜினோட சவுண்டை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ரெண்டாவது காரணமான ஏரோடைனமிக் இல்லாட்டி ஏர் ஃப்ரேம் நாய்ஸ் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஏரில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுறதுனால உருவாக்குற சவுண்டு தான் ஏரோடைனமிக் ஆர் ஏர் ஃப்ரேம் நாய்ஸ் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கிட்டத்தட்ட டேக் ஆஃப் ஆகும்போது டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்தில் பயணிக்கும் இதை விஆர் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஏர்கிராஃப்ட் இவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகையில் அட்மாஸ்பெரிக் விண்டு ஏர்கிராஃப்டோட ஏர் ஃப்ரேம் அப்புறம் விங்ஸு அப்புறம் லேண்டிங் ஏஸில் மோதுறதுனால இந்த சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த சவுண்டு எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்கிராஃப்டோட ஷேப்பை ஸ்ட்ரீம் லைன் அதாவது ட்ராகை குறைப்பதன் மூலமாக இந்த நாய்ஸை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஏர்கிராஃப்டோட ட்ராகை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்க்காதவங்க மறக்காமல் போய் பார்த்துருங்க மூணாவது காரணம் த்ரஸ்ட் ரிவர்சர் சவுண்ட் இல்லாட்டி பிரேக் நாய்ஸ் த்ரஸ்ட் ரிவர்சர்னால் என்னென்னா இப்போ ஏர்கிராஃப்ட் வந்து லேண்டிங் ஆனதுக்கப்புறம் ஏர்கிராஃப்டோட ஸ்பீடை த்ரஸ்டோட டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி குறைக்கிற மெத்தட் பேர் தான் த்ரஸ்ட் ரிவர்சர் இதுக்கு ஒரு த்ரஸ்ட் ரிவர்சருங்கிற ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ஜின்ஸில் பார்க்கலாம் அடுத்து பிரேக் நாய்ஸ் பிரேக் நாய்ஸ் எப்படி உருவாகும்னா அவுட் ஆஃப் பிளேன் அண்ட் இன் பிளேன் வைப்ரேஷன்ஸ் பிரேக் டிஸ்க்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால பிரேக் ஸ்குயில் நாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுவும் போக ஹைட்ராலிக்ஸோட பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் யூனிட் அப்புறம் லேண்டிங் ஏர் டயர் வந்து ரன்வேயில் டச் ஆகிறதுனால அப்படின்னு நிறையா காரணத்தினால நாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இவ்வளோ நாய்ஸ் இருக்கிறனால ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து இந்த நாய்ஸ்னால நிறையா பிரச்சனை இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது பிளட்டோட ப்ரெஷர் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காகவும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஹார்ட் டிசீஸ் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் அதாவது செவி வந்து கேட்காம போகிறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்க காரணத்தினால டிஜிசி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆகி இந்தியாவுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு இந்தியன் நாய்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் படி நாய்ஸ் லெவலில் பாஸ் ஆகி அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நாய்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் அப்படி அந்த நாய்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே பறக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படும் இதெல்லாம் தான் ஏர்கிராஃப்ட் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்